வணக்கம் இன்றைக்கி ரிங்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸ்லேருந்து ஒரு ரிசல்ட் பார்க்கலாம் லாஸ்ட்டு வீடு ரிசல்ட்டாக ஒரு ரிசல்ட் பார்த்தோம் அதாவது எந்த ஒரு ஃபீல்டும் இன்டர்னல் டொமைனாக இருக்கும் பட் கான்வர்ஸ் ட்ரூவாக இருக்காது அதாவது இன்டர்னல் டொமைன் எல்லாமே ஃபீல்டாக இருக்க தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் டொமைன்லாம் ஃபீல்டாக இருக்கணும்னா என்ன அடிஷ்னல் கண்டிஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த இன்டர்னல் டொமைன் ஃபைனைட்டாக இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக ஃபீல்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ரிசல்ட்டை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அதோட ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைனைட் இன்டர்னல் டொமைன் எடுங்க இன்டர்னல் டொமைன்னா என்ன மீனிங் அதில் ஜீரோ டிவைசஸ்ஸே இருக்காது ஜீரோ டிவைசஸ் இல்லைன்னா என்ன மீனிங் ஏ இன்ட்டு பி ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ஒன்று ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கணும் அதுதான் இன்டர்னல் டொமைனுக்கு டெஃபனேஷன் ஸோ அப்படி உள்ள ஒரு இன்டர்னல் டொமைன் எடுத்து அதில் என் எலமெண்ட்ஸ் இருக்க தான் எடுத்துக்கிடுங்க டி ஒன் டி டூ எக்ஸட்ரா டிஎன் அதில் ஆர்பிட்ரேரியாக ஒரு எலமெண்ட்டு டின்னு எடுக்கிறோம் இப்போ நம்மளுடைய கிளைம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று டி ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி டி ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு இன்வர்ஸ் இருக்குது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ்னால் என்ன மீனிங் டிஐயும் அதோட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் அதாவது யூனிட் எலமெண்ட் கிடைக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த டியை வச்சுக்கிட்டு கேபிட்டல் டியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ டி டி ஒன் டி டி டூ டி 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 த்ரீ எக்ஸட்ரா டி டிஎன்னு கிடைக்கும் இந்த எல எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டியில் இருக்கும் ஏன்னா டியும் கேபிட்டல் டியில் எடுத்திருக்கோம் டி ஒன் டி டூ டிஎன்னும் கேபிட்டல் டியில் இருக்கும் எடுத்திருக்கோம் கேபிட்டல் டிங்கிறது இன்டர்னல் டொமைன் அப்போ ரெண்டாவது ஆப்ரேஷன் மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்து அது க்ளோஷராக இருக்கும் அப்போ க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணால் இந்த எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே டி கேபிட்டல் டியில் இருக்கும் அப்போ இந்த செட்டு டி கேபிட்டல் டிங்கிறது இந்த கேபிட்டல் டிக்கு சப்செட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டிங்டாக இருந்தால் என் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த என் எலமெண்ட்ஸும் இந்த கேபிட்டல் டியில் சப்செட்டாக இருக்கிறதுனால சப்போஸ் இது எல்லாமே டிஸ்டிங்டாக இருந்தால் டி கேபிட்டல் டி வந்து டிக்கு ஈக்குவல் ஆயிரும் இதுதான் நம்மளுடைய கிளைம் அதாவது இந்த என் எலமெண்ட்ஸும் டிஸ்டிங்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நாம் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்போஸ் நாட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்படி டிஸ்டிங்டாக இல்லைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வரணும் ஸோ நான் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் டிஸ்டிங்டாக இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் டிடிஐ ஈக்குவல் டு டிடிஜே ஃபார் சம் ஐ நாட் ஈக்குவல் டு ஜேன்னு ரெண்டு எலமெண்ட் டிஸ்டிங்டாக இல்லைன்னு எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் டிடிடிஜேயோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸால் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது இங்கே டிடிஐ ப்ளஸ் டிடிஜேயோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு டிடிஜே ப்ளஸ் டிடிஜேயோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஒரு எலமெண்ட்டையும் அதோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸையும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ எலமெண்ட்டு கிடைக்கணும் அதுதான் இசட்டுன்னு வந்துருச்சு லெஃப்ட் சைடில் டி காமனாக இருக்குது அதை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாபடி டிஐ காமனாக எடுத்துட்டோம்னா டிஐ ப்ளஸ் மைனஸ் டிஜேனு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் டிஐயும் டிஐ மைனஸ் டிஜேயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ எலமெண்ட் கிடைக்குது அப்போ இந்த டிங்கிறது இன்டர்னல் டொமைனாக எடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் ஒன்று டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா டிஐ மைனஸ் டிஜே வந்து ஒன்று டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த எலமெண்ட்டு டிஐ மைனஸ் டிஜே ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருந்தால் நம்மளுடைய கிளைம் ஓவர் ஒன்று டிங்கிறது அந்த ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இல்லைன்னா இன்வர்ஸ் இருக்குங்க தான் நம்மளுடைய கிளைம் ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருந்தால் ஓகே நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை சப்போஸ் டி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருக்கும் டிஐ ப்ளஸ் மைனஸ் டிஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ எலமெண்ட்டு ரெண்டு பக்கமும் டிஜேயால் இங்கே இசட்னு போட்டிருக்கேன் டிஜே டிஜேயால் ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடில் டிஜேவும் அதோட அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் மைனஸ் டிஜேவும் சேர்ந்து ஜீரோ எலமெண்ட் ஆகும் ரைட் சைடில் ஜீரோ எலமெண்ட்டு கூட எந்த எலமெண்ட் ஆட் பண்ணாலும் அதே எலமெண்ட்டு வரும் அப்போ டிஜே கூட இசட்டுங்கிற ஜீரோ எலமெண்ட் ஆட் பண்ணால் டிஜே தான் வரும் பழையபடி லெஃப்ட் சைடில் டிஐ கூட இசட்டுங்கிற ஜீரோ எலமெண்ட் ஆட் பண்ணால் டிஐ வரும் அப்போ நமக்கு ஐ நாட் ஈக்குவல்
அப்போ இந்த எலமெண்ட்ஸ் எதுவுமே ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது பட் இங்கே நமக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது ஸோ இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் எதனால் அரைஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய அசம்சன் தப்பாக இருக்கிறதுனால என்ன அசம்சன் அப்படின்னா டிடியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் டிஸ்டிங்டாக இருக்குது பட் நம்ம இங்கே இல்லைன்னு எடுத்ததுனால நாட் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்டிங்ட் டிடியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் டிஸ்டிங்டாக இல்லைன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணதுனால இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் அரைஸ் ஆச்சு அப்போ இந்த அசம்சன் தப்பு இந்த அசம்சன் தப்புன்னா இந்த செட்டில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் டிஸ்டிங்டாக இருக்கும் அப்போ டிஸ்டிங்டாக இருக்குதுன்னா இங்கேயும் என் எலமெண்ட்ஸ் இங்கேயும் என்ன என் எலமெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்லாம் இந்த எலமெண்ட் செட்டில் சப்செட்டாக இருக்குது அப்போ டி கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் டியாகவே வரும் இந்த ரெண்டு செட்டும் ஒரே செட்டாக வருது ஸோ டி கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் டின்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் இந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதலாம் அப்போ இங்கே இன்டகரல் டொமைன் எடுத்துருக்கோம் அதாவது காமடேட்டிவ் ரிங் வித் யூனிட்டுங்கிறனால அப்போ யூனிட் எலமெண்ட் இந்த செட்டில் இருக்கும் கேபிட்டல் டியில் அது கே டி கேபிட்டல் டிலேயும் இருக்கும் அப்போ இங்கே இருக்குதுன்னா லெஃப்ட் சைட் செட்லேயும் இருக்கும் டி கேபிட்டல் டியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கிறதுனால யூவை டி இன்ட்டு டிகேன்னு எழுதலாம் இப்போ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா டிங்கிற எலமெண்ட்டு கூட இந்த எலமெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் யூனிட் எலமெண்ட்டு கிடைக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்வர்ஸாக இருக்கும் அப்போ டிங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு இன்வர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் நம்ம கிளைம் பண்ண வேண்டியது அதாவது நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இல்லைன்னா அதுக்கு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இருக்குதுன்னு கிளைம் ப்ரூவ் பண்ணணும் அது தான் இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் டிங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இருக்குது மோர் ஓவர் டிங்கிறது ஆர்பிட்ரரி எலமெண்ட்டாக எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந்த செட்டில் இருக்கிற எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒன்று ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படி ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இல்லைன்னா அதுக்கு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இருக்கும் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் காமடேட்டிவ் ரிங் வித் யூனிட்டியில் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த கேபிட்டல் டி ஃபீல்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு ஃபைனிட் இன்டர்வல் டொமைன் எடுத்துக்கிட்டு அது ஃபீல்டு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் அந்த ரிசல்ட் இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோடு சந்திக்கலாம் நன்றி